నమస్తే వెల్కమ్ టు ఫ్రీడమ్ రిఫెన్ సన్ ఫ్లవర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానసోనిక్ మెటాలిక్ జాస్మిన్ కుక్కర్ టేస్టీ నాన్ వెజ్ వంటలతో మన తెలుగు రుచి సిద్ధంగా ఉంది మరి ఇంకెందుకు ఆలస్యం మరి మన ఫస్ట్ సెగ్మెంట్ మసాలా వంటలు టేస్టీ అండ్ స్పైసీ నాన్ వెజ్ వంటలు చేయడానికి మన పార్టిసిపెంట్స్ ఇద్దరు రెడీగా ఉన్నారు ముందుగా వాళ్ళని పరిచయం చేసుకుందాం మీ పేరు నా పేరు హవీల హవీల ఎక్కడి నుంచి వచ్చారు నేను బంజారా హిల్స్ నుంచి వచ్చాను బంజారా హిల్స్ ఓకే మీ పేరు నవ్య నవ్య ఎక్కడి నుంచి దిల్చుక్ నగర్ దిల్చుక్ నగర్ మిమ్మల్ని ఎక్కడ చూసినట్టుంది నాకు నేను ఒకసారి వచ్చాను ఇక్కడికి అదా చూసారా అలా రీకలెక్ట్ అవుతుంది ఎక్కడ చూసానా అనేసి ఓకే మీరు ఏం వంట చేస్తారు ప్రాన్స్ బుర్జీ చేస్తున్నాను ప్రాన్స్ బుర్జియా ఎగ్ బుర్జీ లాగా ఇది ప్రాన్స్ బుర్జియా ప్రాన్స్ బుర్జీ మరి దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా ప్రాన్స్ బుర్జీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఉడికించిన రొయ్యలు పావు కిలో ఉడికించిన కోడిగుడ్లు రెండు తరిగిన టమాటో ఒకటి అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కారం తగినంత ఉప్పు తగినంత కరివేపాకు రెండు రెమ్మలు నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు పచ్చిమిరపకాయలు రెండు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసిద్దామండి ఓకే రైట్ సో మరి స్టవ్ ఆన్ చేసుకుందామా ముందుగా మనం ఫ్రాన్స్ ని మేనేజ్ చేసుకున్నాం ఓకే నేను ఒక బౌల్ తీసుకుంటున్నాను ఫ్రాన్స్ వేస్తున్నాను రానా చేసారా వాటిని లేదండి దీన్ని నేను బాయిల్ చేసుకున్నాను కొంచెం సాల్ట్ వేసి బాయిల్ చేసారు జస్ట్ అంతే సాల్ట్ వేసారు సాల్ట్ వేసి కొంచెం బాయిల్ చేసుకున్నాను నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేస్తున్నాను ఆల్రెడీ మీరు ఉప్పు వేసే ఉడకపెట్టి ఉడకపెట్టాను కానీ మళ్ళీ ఉప్పు వేస్తాను మళ్ళీ మనం ఫ్రై చేసుకుంటాం కాబట్టి సో కొంచెం పడుపుగా ఉంటుంది కాబట్టి సాల్ట్ యాడ్ చేస్తాను నెక్స్ట్ కొంచెం పసుపు అండ్ నెక్స్ట్ కొంచెం అల్లం పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి దీన్ని మనం కలుపుకుందా అండి ఈలోపు మనం ప్యాన్ హీట్ చేస్తాను మనకు ఆయిల్ హీట్ అయ్యేలోపు మనం ఇది టూ మినిట్స్ పక్కన పెట్టుకున్నాం సో ఇప్పుడు ఇక్కడ కాబట్టి ఇలా కలిపి వేసేస్తున్నారు కదా జనరల్ గా అది కాసేపు ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ అలా మేనేజ్ చేసి పెట్టుకుంటే బాగుంటుంది మనం టేస్ట్ బాగుంటుంది మనం ఇందుకు కొంచెం ఆయిల్ యాడ్ చేసుకుని ఎందుకంటే కొంచెం ఫ్రై చేసుకోవాలి కాబట్టి మీరు ఏదైనా గట్టిగా చెప్పచ్చు నాకు మాత్రం సీక్రెట్ గా చెప్తే సో వ్యూవర్స్ కూడా తెలియాలి కదా ఓకే 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 సో ఆయిల్ వేసారు నెక్స్ట్ ఆయిల్ హీట్ అయితుంది ఆయిల్ డెఫినెట్ గా హీట్ అయిపోయి ఉంటుంది ఆల్రెడీ ప్యాన్ వేడికిన తర్వాత మీరు వేసారు కాబట్టి వేగడం పచ్చివాసన పోవాలి ఆల్రెడీ మనం బాయిల్ చేసుకున్నాం కానీ కొంచెం పచ్చివాసన అనేది ఉంటుంది అల్లం పేస్ట్ వేసాం కాబట్టి కొంచెం అది పచ్చివాసన పోయేంత వరకు మనం కొంచెం ఫ్రై అల్లం వెల్లుల్లి పచ్చివాసన కూడా పోవాలి ఇదో మనం ఆ ప్యాన్ పెట్టుకున్నామండి మనకు కర్రీ కావాలి కదా గ్రేవీ కోసం పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకున్నాం చేస్తారు సో నేను మ్యారేజ్ అయిన తర్వాత దగ్గర నుంచి తన దగ్గర వంటలు నేర్చుకోవటం స్టార్ట్ చేశాను జనరల్ గా అమ్మాయి దగ్గర నేర్చుకున్నాం అత్తల దగ్గర నేర్చుకుంటారు లేదండి నేను మాత్రం మా వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను నేను మా వారి దగ్గర నేర్చుకున్నాను సూపర్ అండి దీంట్లోకి మనం కొంచెం అల్లం పేస్ట్ వేసుకున్నాం ఇందాక అందులో కొంచెం యాడ్ చేసుకున్నాం కదా ఇందులో కూడా అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ యాడ్ చేస్తారా కొద్ది గంట మరి ఏదో చిటికి వేసారు లేదండి దాంట్లో మనం ఆల్రెడీ కాబట్టి ఉంది కాబట్టి మనకి సరిపోతుంది ఓకే అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ అయిపోయింది నెక్స్ట్ దీంట్లో కొంచెం పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం కరివేపాకు వేసుకున్నాం మనకు ఆనియన్స్ కొంచెం బ్రౌన్ కలర్లో వచ్చేంత ఫ్రై చేసుకుని నెక్స్ట్ టమాటాస్ యాడ్ చేసుకుని యాడ్ చేస్తారా ఎస్ మనం 
మనం ఆల్రెడీ దాంట్లో సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి దీంట్లో కొంచెం ఇవి మగ్గటానికి కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఎందుకంటే మళ్ళీ ఎక్కువ అయిపోతుంది మనం కొంచెం సాల్ట్ యాడ్ చేసుకున్నాం కొంచెం మగ్గుతుంది చాలు టూ మినిట్స్ మూత పెట్టుకుందాం అండి మనం కొంచెం టమాటాలు అవన్నీ మగ్గుతాయి మీరు ఇద్దరు ఏంటి రిలేటివ్సా అవును ఏమవుతారు మా అత్త అత్త ఎటు నుంచి మా మమ్మీ వాళ్ళ అన్న భార్య అబ్బో మీ అమ్మగారి అన్నగారి భార్య మగ్గిపోయింది ఎస్ మనం దీంట్లో కొంచెం గరం మసాలా గరం మసాలా గరం మసాలా బాగుంది పింక్ పింక్గా ఎల్లో ఎల్లోగా గ్రీన్ గ్రీన్గా చూడ్డానికి కొంచెం గరం మసాలా అండ్ ధనియా పౌడర్ అండ్ కారం మనం ఆల్రెడీ పచ్చిమిర్చి వేసుకున్నాం కదా కొంచెం వేసుకున్నాం సరిపోతుంది కలిపేసాను కలిపేసాను నెక్స్ట్ ఏంటి దీంట్లో కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం మనం వాటర్ యాడ్ కొంచెం గ్రేవీ కాబట్టి మనం కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం చాలు చాలా చాలు మనం దీన్ని వన్ మినిట్ మూత పెట్టుకున్నాం అండి కొంచెం వాటర్ యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి మగ్గుతుంది మగ్గు సో మీ వారు ఏం చేస్తుంటారు మా వారు స్పీచ్ థెరపీ అండి స్పీచ్ థెరపీ థెరపీ అంటే ఏం చేస్తూ ఉంటారు యాక్చువల్గా మా మెంటలీ రిహాబిలేషన్ పిల్లలు ఉంటారు కదా వాళ్ళకి స్పీచ్ ఉండదు అనమాట సో వాళ్ళకి స్పీచ్ ఇస్తారు పెరాలసిస్ అలా వచ్చిన వాళ్ళకి స్పీచ్ ఇస్తారు అనమాట అనుకుంటున్నాను ఎందుకంటే వాళ్ళు కొంచెం ఒక రకంగా ఉంటారు వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయడం అనేది కొంచెం కష్టంగా ఉంటుంది మనకి ఇది రెడీ అయింది మనం ఎగ్ బుర్జీ అన్నాం కాబట్టి మనం ఆల్రెడీ నేను ఎగ్స్ బాయిల్ చేసుకున్నాను సో ఇది ఇందులో యాడ్ చేసుకున్నాము సో ప్లెయిన్ ఎగ్స్ బాయిల్ చేశారు ఏం యాడ్ చేయలేదు సో యాడ్ చేసుకునే ముందు మనం ఫ్రాన్స్ ఫ్రై చేసి పెట్టుకున్నాం కదా యాడ్ చేసి వేసుకున్నాం ఫ్రాన్స్ యాడ్ చేసిన తర్వాత మనం ఇది కలుపుకున్నాం అండి బాగుంది చూడ్డానికి కలర్ఫుల్ గా మా బాబుకి హాయ్ చెప్పండి తను మీ సీరియల్ ఎక్కువగా చూస్తూ ఉంటాడు బాబు పేరు మా బాబు పేరు చంద్రశేఖర్ యాక్చువల్ గా చింటు అని పిలుస్తూ ఉంటాము వాడికి ఫోర్ ఇయర్స్ అండి ఓకే హాయ్ చింటు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ నువ్వు నా సీరియల్స్ చూస్తున్నందుకు అలాగే ఫాలో అయిపోతూ ఉండు ఓకే మనం ఎగ్స్ ఉన్నాయి కదండి దీన్ని కట్ చేసుకొని మనం దాంట్లో యాడ్ చేసుకోండి హాఫ్ చేసుకున్నాం మన కర్రీ రెడీ అయిపోయిందండి దీన్ని సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకొని సర్వ్ చేసి ఫ్రాన్స్ బుర్జీ రెడీ అయిందండి ఎలా ఉందో టేస్ట్ చూసి చెప్పండి షార్ అండి ప్రాన్స్ బుర్జీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా ప్రాన్స్ బుర్జీ తయారీ విధానం ఒక బౌల్ లో ఉడికించిన రొయ్యలు ఉప్పు పసుపు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి బాగా కలిపి పక్కన ఉంచాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి రొయ్యలు వేసి వేయించాలి మరొక ప్యాన్ లో నూనె వేసి ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో పసుపు కరివేపాకు టమాటో ముక్కలు ఉప్పు వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత గరం మసాలా ధనియాల పొడి కారం వేసి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత వేయించిన రొయ్యలు ఉడికించిన కోడిగుడ్లు వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి అంతే ప్రాన్స్ గుర్జీ రెడీ సో ప్రాన్స్ బుర్జీ రెడీగా ఉంది ఎగ్జాక్ట్లీ టేస్ట్ చేయాలంటే మనం వెల్కమ్ చెప్పాలి రావు గారికి రావు గారు వెల్కమ్ అండి సో ప్రాన్స్ ఎగ్ బుర్జ్ ప్రాన్స్ బుర్జ్ అని చెప్పొచ్చు ఎగ్స్ కనిపించే కాబట్టి చంక్స్ గా ఉన్నాయండి అంటే బుర్జి అంటే చిల్లి క్రంబల్ సో మీరు చెప్పండి 
టఫ్ గా పడుతుంటుంది కదా టై లాగా సో ఇవాళ పడుతుంది అంటారా ఏమో అంటే మీరు అలా ఉంటే నాకు బాగా ఎంజాయబుల్ గా ఉంటుంది బాగుందండి కొంచెం స్వీట్ గా ఉంది దీనిలో మైనస్ ఏంటంటే బుర్జీ అంటే నార్మల్లీ పొడి పొడిగా ఉంటుంది మీరు కీమా చేసి ఉండాలి మన ఈవెన్ ప్రాన్స్ అయినా కొడుగుడ్ అయినా బుర్జీ అది అనమాట ఛాన్స్ ఉన్నాయి బట్ టేస్ట్ ఓకే సో నెక్స్ట్ ఆర్డర్ చూసిన తర్వాత ఎవరిది బాగుందని చూద్దాం నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చాక జడ్జ్మెంట్ చెప్దాం అంటున్నారు ఓకే మరి నెక్స్ట్ డిష్ వచ్చేదాకా వెయిట్ చేయాల్సిందే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క ఇప్పుడు మీకోసం మొదటి చిట్క పెరుగులో కొద్దిగా కోకో పౌడరు తేనె కలుపుకుని బాగా మిక్స్ చేసుకుని ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ తర్వాత చల్లటి నీళ్ళపై వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద కానీ మెడ మీద కానీ ఉన్నటువంటి నలుపు అంతా కూడా పోయి స్కిన్ క్లీన్ గా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది సో నవ్య ఏం చేయాలనుకుంటా పాలకూర మటన్ కర్రీ పాలకూర మటన్ కర్రీ మరి అత్తకి తగ్గ కాంపిటీషన్ ఇస్తావు ఇస్తా ఓకే మరి పాలకూర మటన్ కర్రీ దానికి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా పాలకూర మటన్ కర్రీ తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు మటన్ పావు కిలో తరిగిన పాలకూర రెండు కప్పులు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి పచ్చిమిరపకాయలు మూడు వెల్లుల్లి రెబ్బలు నాలుగు ఫ్రెష్ క్రీమ్ రెండు టేబుల్ స్పూన్లు పసుపు చిటికెడు నిమ్మరసం ఒక టీ స్పూన్ నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తెల్ల మిరియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ ఉప్పు తగినంత జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ సోంపు అర టీ స్పూన్ కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా స్టార్ట్ చేసేద్దామా ఆయిల్ వేసుకున్నాము ఆయిల్ వేడికి పోతుంది నెక్స్ట్ సోంపు యాడ్ చేసుకున్నాం అది జీలకర్ర కదా జీలకర్ర జీలకర్ర వేసేసాను నెక్స్ట్ సోంపు యాడ్ చేసుకున్నాం సో ఇది కొంచెం కలర్ మారాలి తర్వాత ఇది వేసుకున్నాం వెల్లుల్లి వెల్లుల్లి సో వెల్లుల్లి కూడా వేసేసాం నెక్స్ట్ ఆనియన్స్ యాడ్ చేసుకున్నాం ఇప్పుడు దీన్ని మటన్ ఉడికించి ఉంచారా ఉడికించి సాల్ట్ పసుపు వేసి ఉడికించాను ఇది ఓకే పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించారు ఎన్ని విజిల్స్ వచ్చేదాకా ఫైవ్ విజిల్స్ వచ్చేదాకా సిమ్లోనా హైలోనా సిమ్లోనే సిమ్లో ఓకే సో ఇవి కొంచెం మగ్గితే వేస్తారా వేస్తాను తర్వాత ఓకే సో ఉల్లిపాయలు కూడా మగ్గిపోయినట్టున్నాయిగా నెక్స్ట్ ఇప్పుడు మటన్ యాడ్ చేసుకుందాం ఓకే మటన్ కూడా యాడ్ చేసేసాం కొంచెం హై ఫ్లేమ్ లో పెట్టుకొని ఒక టెన్ మినిట్స్ మూత పెట్టేసుకుందాం ఓకే వాటర్ అంతా అబ్జర్వ్ అవుతారు ఓకే ఓకే టైం ఏమో చూద్దామా సో మటన్ ఇంకా ఉడకాల కొంచెం ఉడకాలి ఇప్పుడు పాలకూర వేసుకుని తీసుకున్నారా పాలకూర ఏంటి అలా పేస్ట్ చేసేసుకున్నాను ఆకులా వేసిన కంటే ఇలా పేస్ట్ లాగా అయితే బెటర్ అని వేసాను ఓకే సో ఇంకేమైనా యాడ్ చేసేది ఉందా ఇందులో కొంచెం పెప్పర్ యాడ్ చేసుకుని సో మిరియాల పొడి సో పాలకూర ఏంటి డైరెక్ట్ గా అలాగే గ్రైండ్ చేస్తారు లేకపోతే ఉడికించుకుని లేదు జస్ట్ నార్మల్ గా పేస్ట్ చేస్తాను ఆకులన్నీ అలాగే డైరెక్ట్ పేస్ట్ చేస్తారు అందులో ఇంకేమైనా యాడ్ చేస్తారా ఉప్పు ఆల్రెడీ పాలకూరలో సాల్ట్ ఉంటుంది కాబట్టి నేనేం యాడ్ చేయలేదు ఓకే సో ఇప్పుడు లీడ్ క్లోజ్ చేసేద్దామా క్లోజ్ చేస్తాను సో ఇది కొంచెం దగ్గర కావాలి అంతేగా సో ఇంకేం యాడ్ చేసేది లేదు కదా ఇప్పుడు ఏమైనా చూద్దాం అయిపోయిందని ఓ బాగా దగ్గరికి అయిపోయింది నీళ్ళు యాడ్ చేయాలా కొంచెం యాడ్ చేసుకోండి మనం ఇందాక సాల్ట్ యాడ్ చేసుకోలేదు కదా ఓకే ఆల్రెడీ ఇందాక మటన్లో యాడ్ చేసుకున్నాం అంటే కొంచెం యాడ్ చేసుకుందాం కొంచెం సాల్ట్ పసుపు కూడా యాడ్ చేసుకోలేదు కొంచెం పసుపు వేసుకో 
అలానే పచ్చిమిర్చి కూడా యాడ్ చేసుకోలేదండి మనం ఇందాక ఓకే అవి యాడ్ చేసుకుందాం కావాలని యాడ్ చేయలేదా లేదు ఇప్పుడే యాడ్ చేసుకుందామని యాడ్ చేయలేదు ఓకే ఇందాక యాడ్ చేయలేదు ఇందాక యాడ్ చేయలేదు అని ప్రతిసారి చెప్తుంటే నాకు డౌట్ వచ్చేసింది ఏమైనా మర్చిపోయారా లేదు ఏం మర్చిపోలేదు ఇవన్నీ ఇప్పుడు యాడ్ చేసుకోవాలని నేను ఇందాక అవునా ఓకే సో ఇంకా నెక్స్ట్ ఏంటి కూడా ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసుకుందాం ఓకే ఇది కూడా లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకోవాల్సిందేనా మరి పచ్చిమిరకాయలు ముందుగా వేస్తే కొంచెం ఏగితే ఏమో కదా మరి ఇప్పుడే వేస్తే ఓకేనా కొంచెం హీట్ వల్ల కొంచెం కారం కారంగా ఉంటుందని నేను అలా ఇప్పుడు ఈ ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేయడం వల్ల కొంచెం స్వీట్ రాదా లేదు టేస్ట్ మారుతుంది కదా చాలా బాగుంటుంది టేస్ట్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ వల్ల ఓకే ఓకే సో ఫ్రెష్ ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేసేసారు మరి నెక్స్ట్ సర్వింగ్ చేసుకోవడం పాలకూర మటన్ కర్రీ ఓకే మటన్ పాలకూర మటన్ కర్రీ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పాలకూర మటన్ కర్రీ తయారీ విధానం ముందుగా మటన్ లో పసుపు ఉప్పు వేసి ఉడికించి ఉంచాలి పాలకూర పేస్ట్ సిద్ధం చేసుకోవాలి ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర సోంపు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసి వేయించాలి దీనిలో ఉడికించిన మటన్ వేసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత పాలకూర పేస్ట్ తెల్లమిరియాల పొడి వేసి మరి కాస్త ఉడకనివ్వాలి ఆ తర్వాత ఉప్పు పసుపు పచ్చిమిరపకాయలు ఫ్రెష్ క్రీమ్ వేసి కాస్త మగ్గనివ్వాలి ఆపై సర్వింగ్ బౌల్ లో తీసుకుని నిమ్మరసం వేసి ఫ్రెష్ క్రీమ్ తో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలకూర మటన్ కర్రీ రెడీ పాలకూర మటన్ కర్రీ రెడీ రావు గారు నెక్స్ట్ డిష్ అన్నారు పాలకూర కనిపిస్తుంది మటన్ కనిపించలేదా అమ్మాయి దగ్గరుండి మరి చాలాసేపు ఉడికిచ్చింది రావు ఇప్పుడు వచ్చింది మీ టాస్క్ చెప్పండి టాస్క్ ఇది కలర్ బాగుంది టెక్స్చర్ బాగుంది మైనర్ ఏంటంటే మీరు మంచి ఇంగ్రీడియంట్స్ బాగా యూజ్ చేశారు మటన్ కూడా బాగా సాఫ్ట్ గా ఉంది కానీ కొంచెం ఉప్పు తక్కువ ఉన్నది బట్ ఇట్స్ నాట్ అ క్రైమ్ ఉప్పు ఎక్కువ ఉంటేనే ఉప్పు ఎక్కువ ఉండాలి ఉప్పు తక్కువ ఉంటే పర్వాలేదు బీపీ అందరు తగ్గుతుంది అనమాట యాక్చువల్ గా మటన్ లో వేసాను కాబట్టి ఉప్పు పెట్టేటప్పుడు వేసాను కాబట్టి సరిపోతుందా లేదా అని వేసాను ఇంకోటి ఏంటి ఇంకో కొంచెం గ్రేవీగా చేసాను అదర్వైజ్ రిచ్ ఇంగ్రీడియంట్స్ క్రీమ్ వేసారు కొంచెం నిమ్మకాయ పిండారు కొంచెం స్వీట్ గా ఉన్నది ఇంకా కొంచెం స్పైసీనెస్ చేసుకోవచ్చు సో అది మైనస్ అండ్ ప్లస్ మీరు నేను చెప్పాను కదా ఆ పేరుకు తగ్గట్లు ఆ డిష్ లేదు ప్లస్ మీది ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్నది కారం పర్వాలేదు ఉప్పు ఎక్కువ ఉన్నది సో దానివల్ల మీ మార్క్స్ మైనస్ కలిపాయి సో ప్రైస్ వచ్చి పాలక్ అంటే ఎలా సస్పెన్స్ లో పెట్టి 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 రివీల్ చేస్తారు ఇద్దరికి మైనస్ చెప్తున్నారు కానీ ఎవరో విన్నర్ తెలియకుండా కంగ్రాచులేషన్ హోటల్ దస్ పల హైదరాబాద్ నుంచి కపుల్ బఫే కూపన్స్ సో మీ వారుంటే జంటగా వెళ్ళి బఫే కుమ్మేయండి లేదు నాకు ఇంకా మ్యారేజ్ అలా అయితే అమ్మ అమ్మ నాన్నకి ఇచ్చేయండి అమ్మ నాన్నకి ఇచ్చేయండి నా గిఫ్ట్ అని చెప్పి ఓకే ఎనీవేస్ కంగ్రాచులేషన్స్ మీకు కూడా మీకు తెలుగు రుచి నుంచి ఒక గిఫ్ట్ మీరు కూడా అలాగే గిఫ్ట్లు తీసుకోవాలి అంటే పార్టిసిపేట్ చేయాలి పార్టిసిపేట్ చేయాలంటే ఎస్ఎంఎస్ చేయాలి ఎస్ఎంఎస్ చేయాలంటే ఏబిఆర్ అని టైప్ చేసి స్పేస్ ఇచ్చి మీ పేరు మీ చిరునామా టైప్ చేసి ఫైవ్ సిక్స్ టూ సిక్స్ త్రీ ఫైవ్ సెవెన్ నైన్ కి ఎస్ఎంఎస్ చేయండి ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిట్కా ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్కా వయసు పెరుగుతున్నా కూడా మనం మాత్రం యంగ్ గా కనిపించాలి అనుకుంటాం వృద్ధాప్య ఛాయలో అంత త్వరగా ఎవ్వరూ ఆహ్వానించరు మరి ఇలాంటప్పుడు ఏం చేయాలి ఈ చిట్కా ఫాలో అవ్వాలి దాల్చిన చెక్క పొడిలాగా చేసుకుని టీలో కానీ వేడినీళ్ళలో కానీ పాలలో కానీ మీకు నచ్చిన విధంగా ఏదో ఒక రూపంలో ప్రతిరోజు కనుక తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే వృద్ధాప్య ఛాయలు అనేవి కాస్త పోస్ట్ పోన్ చేసుకోవచ్చు అంత త్వరగా రావు అలాగే మెదడు కూడా బాగా చురుగ్గా పనిచేస్తుంది ఒంట్లో కొలెస్ట్రాల్ కంట్రోల్లో ఉంటుంది ఇలా రకరకాల ప్రయోజనాలు ఉన్నాయి కాబట్టి ప్రయత్నించి చూడండి ఇప్పుడు కారం కారంగా సో 
రావు గారు కారం కారంగా ఏం చేయబోతున్నారు కారం కారంగా సోయకూర రొయ్యలు రొయ్యలు సోయకూర ఓకే రొయ్యలు సోయకూర చేయబోతున్నారు సో హెల్దీగా ఉండే ఒక డిష్ చెప్పారు సీ ఫుడ్ సోయకూర అన్ని సో సోయకూర రొయ్యలు కావాల్సిన పదార్థాలు ఏమిటో చూద్దామా మరి సోయకూర రొయ్యలు తయారు చేసుకోవడానికి కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన సోయకూర పావు కప్పు రొయ్యలు పావు కిలో జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం వేసుకుని అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ కొంచెం మగ్గిన తర్వాత కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందో అల్లం ఎల్లుల్లి పేస్ట్ సో సీలకూర అలాగా మామూలుగా ఏమిటి కట్ చేసి పెట్టేసుకున్నట్టు పేస్ట్ చేసి అవసరం లేదు సీలకూర చాలా స్ట్రాంగ్ అవును సో మరి అంత క్వాంటిటీ అంత క్వాంటిటీ వద్దు కొంచెం ఇప్పుడు ప్రాన్స్ అనమాట అంటే అలా వేస్తే మగ్గిపోతుందని అలా ఉంచేసారా కొంచెం నిలబండి ఒక్క చుక్క మామూలుగా ప్రాన్స్ లోని రొయ్య వాటర్ ఉంటది అంటారు కదా మరి మీరు ఇంకా కొంచెం డ్రై అయ్యింది అందుకని వాటర్ యాడ్ చేస్తారు కొంచెం కారం ఆల్రెడీ మనం గ్రీన్ చిల్లీ చేసాం అనమాట కొద్దిగా వేసుకుంటే సరిపోతుంది కలర్ పసుపు ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర గరం మసాలా వాటర్ అంతా వెళ్ళిపోయి డ్రై అయిపోయింది సో ఇప్పుడు అసలు అయింది వేస్తున్నారా ఇంకా వద్దు ఇంకా చాలా మీకు చాలా స్ట్రాంగ్ గా ఉంటుంది సో కూర కొన్ని వాళ్ళకి నచ్చుతుంది కొన్ని వాళ్ళకి నచ్చదు కానీ సీ ఫుడ్ తోటి సో కూర చాలా బాగా కాంబినేషన్ కొంచెం నిలిపోయింది కుక్ అవడానికి ఒక వన్ మినిట్ అవుతుంది ఓకే ఇప్పుడు ఒక మంచి చిక్క చూసి వచ్చేద్దాం ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిట్క తులసి పవిత్రత గురించి తులసిలో దాగున్న ఔషధ గుణాల గురించి ప్రత్యేకంగా చెప్పక్కర్లేదు మనందరికీ తెలిసిందే మరీ ముఖ్యంగా గోరు వెచ్చని నీళ్లలో తులసి ఆకులు వేసుకుని బాగా మరిగించుకుని కాస్త కషాయం లాగా చేసుకుని ప్రతిరోజు కనుక ఒక గ్లాస్ తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే గొంతు సంబంధమైనటువంటి ఇన్ఫెక్షన్స్ అన్ని కూడా చాలా వరకు తగ్గుతాయి చిక్క చూసారు కదా సరావు గారు సో ఏ కూడా ప్రాన్స్ రెడీ
థ్యాంక్ యూ నాకు ఏదో గిఫ్ట్ ఇస్తున్నట్టు మూమెంట్ వచ్చినట్టు చెప్తారు ఓకే సోయ కూర ప్రాన్స్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చూసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా సోయ కూర రొయ్యల తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు ఉప్పు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో రొయ్యలు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి గరం మసాలా వేసి వేగనివ్వాలి తర్వాత సోయకూర వేసి మరి కాస్త వేగనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే సోయకూర రొయ్యలు రెడీ రావు గారు సోయకూర రొయ్యలు రెడీగా ఉన్నాయి నేను కూడా రెడీగా ఉన్నాను బైక్ నేనే జడ్జి ఎంత బాగుందో సోయకూర ఓకే అంటే చేదు వస్తుంది అన్నారు సోయకూర సోయకూర వచ్చి ఎక్కువ స్ట్రాంగ్ గా ఉంటాం ఫ్లేవర్ లో ఓకే దానికి మీ కప్పులు ఎంత ఉండాలి కానీ దాంట్లో హాఫ్ వేస్తాం ఓకే నిజంగానే ఒకవేళ మీరు పొరపాటిన ఆకూర కదా అన్నట్టుగా ఎక్కువ వేసేసుకున్నారంటే చేదు అయిపోతుంది సో కేర్ఫుల్ గా చేసుకోవాలి ఇది మాత్రం ఎందుకంటే ఇది కూడా తింటున్నప్పుడు చిరు చేదు అంటే చేదు కాదు చిరు చేదు అలా ఉంది అది కూడా టేస్టీగానే ఉంది సో కాబట్టి చేసుకునేటప్పుడు జాగ్రత్తగా చేసుకోండి ఆకూర కదా అని ఎక్కువ వేసేసుకుని తర్వాత అయ్యో ఇలాంటివి చూపించారండి మాకు డిష్ అని మమ్మల్ని అనకూడదు ఓకే ఎనీవే చాలా బాగుంది థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇప్పుడు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క మీకోసం ఇంకో చిట్కా బాదం పప్పు ప్రతిరోజు తినడం వల్ల పిల్లలకు పెద్దలకు ఎన్నో ఆరోగ్య ప్రయోజనాలు ఉన్నాయనే విషయం మనందరికీ తెలిసిందే అది ఎప్పుడు మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం కూడా అలాగే బాదం పప్పుని బాగా పేస్ట్ లాగా చేసుకుని రాత్రి పడుకోబోయే ముందు ముఖానికి మెడకి అప్లై చేసుకుని ఉదయం లేచిన తర్వాత వాష్ చేసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే ముఖం మీద ఉన్నటువంటి మచ్చలు ఇలాంటివన్నీ తగ్గడమే కాకుండా స్కిన్ బాగా ఆరోగ్యంగా తయారవుతుంది ఇప్పుడు స్పెషల్ కావాల్సిన పదార్థాలు తరిగిన పాలకూర ఒక కప్పు చికెన్ పావు కిలో జీలకర్ర ఒక టీ స్పూన్ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు మూడు ఉప్పు తగినంత కారం తగినంత పసుపు చిటికెడు ధనియాల పొడి ఒక టీ స్పూన్ జీలకర్ర పొడి ఒక టీ స్పూన్ గరం మసాలా ఒక టీ స్పూన్ తరిగిన ఉల్లిపాయ ఒకటి కొత్తిమీర కొద్దిగా నూనె మూడు టేబుల్ స్పూన్లు కావాల్సిన పదార్థాలు చూసారు కదా రావు గారు స్టార్ట్ చేసేద్దాం ఈ రోజంతా ఆకూరలే ఆకూరలు అనుకుంటా అసలు సీజన్ తగ్గట్టుగా ఆ ఫ్రూట్స్ అయినా ఏదైనా సరే తినడం చాలా హెల్దీ అంటారు మామూలు కానీ మన పెద్దవాళ్ళు చెప్పింది కానీ తోటకూర అయితే ఎప్పుడు దొరుకుతూ ఉంటుంది కాబట్టి ఆకుకూరలు అంటే ఈ రెయిన్ సీజన్ లో ఇంకా కొంచెం పచ్చిపచ్చిగా బాగుంటుంది రెయిన్ సీజన్ లో అంటే ఇంకా ఆకుకూరలు ఇంకా పచ్చిపచ్చిగా మంచి కలర్ ఉంటుంది జీలకర్ర వేస్తాం చూడగా జీలకర్ర తర్వాత ఉల్లిపాయలు ఉల్లిపాయలు నేనైతే ఏ ఉన్నా కూడా తోటకూర అడుగుతూ ఉంటా ఓకే తోటకూర అయినా ఏ ఆకుకూర అయినా సరే తినాలి అట్లీస్ట్ రెండు రోజులకు ఒకసారి అయినా సరే తినాలి మంచిగా కొంచెం ఉప్పు సాల్ట్ వస్తుంది పాలకూర అయితే అసలు ఎక్కడ పడితే అక్కడే ఉంటాయి చక్కగా పాలక్ పన్నీర్ అంటారు పాలక్ ఏంటో ఐటమ్స్ వస్తాయి ఈ పాలకూర తోటకూర కొన్ని కూరలు త్రూ అవుట్ ది ఇయర్ సంవత్సరం ఎప్పుడైనా వస్తూనే ఉంటాయి అనమాట పాలకూర అయితే అంటే నేను అనుకుంటున్నాను ఏ స్టేట్ లో ఏ కంట్రీలోనైనా కూడా దొరుకుతున్నాయి అనేది సమ్ డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ డిషెస్ చేస్తూ ఉంటారు కదా పాలకూర ఉల్లిపాయలు కూడా వేగిపోయినట్టున్నాయి కొంచెం పచ్చిమిరపకాయలు కొంచెం అల్లం ఎల్లుల్లి
chicken. chicken. పాలకూర కాంబినేషన్ కొంచెం ఇలా ఉంటేనే బాగుంటుంది అని ఉంటుంది సో ఏ ఆకుకూర అయినా వేసుకోవచ్చు అంటారు సో మెంతి కూర కూడా వేసుకోవచ్చు సో ఏ ఆకుకూర అయినా వేసేసుకొని చేసేసుకోవచ్చు చికెన్ కావాలి అనుకునే వాళ్ళు కొంచెం ఇంకా కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందా కొంచెం కారం సో పచ్చిమిరగాయలు అన్ని వేసి కూడా కారం వేస్తారు మీరు మీ ఇష్టం మీకు ఓన్లీ పచ్చిమిరపకాయ కావాలంటే ఇంకా ఎక్కువ వేసుకోవచ్చు ఇప్పుడు మీరు టేస్ట్ పరంగానే కలర్ కోసం వేసినట్ట కలర్ కోసం కలర్ అన్నమాట కొంచెం పసుపు పసుపు కొంచెం ధనియాల పౌడర్ కొంచెం జీలకర్ర పౌడర్ ఆ అన్ని పౌడర్ లేసి సర్ అవునండి కొంచెం నీళ్ళు పోండి సో ఇది మగ్గడానికి ఒక రెండు నిమిషాలు అవుతుందండి కొంచెం నీళ్ళు పోయండి కొంచెం మగ్గ ఓకే ఓకే ఒక టూ మినిట్స్ మగ్గనిద్దాము ఈ లోపు మీకోసం ఒక మంచి చిక్క ఇప్పుడు మీకోసం ఇంకో చిక్క నిమ్మరసం తులసి రసం రెండు కూడా ప్రత్యేకమైనవే వేటి ప్రత్యేకత వాటుకుంది రెండింటిలో కూడా ఎన్నో రకాలైన ఔషధ గుణాలు దాగున్నాయి మరి వీరన్నిటిని కలుపుకుని నీళ్లలో కానీ లేకపోతే అలాగే కానీ తీసుకుంటూ ఉన్నట్లయితే స్కిన్ చాలా ఆరోగ్యంగా తయారయ్యే అవకాశం ఉంది చిక్క చూసారు కదా రావు దగ్గరకు వచ్చింది ఓకే సో నూనె అంతా పైకి తేలినట్టుందిగా ఇప్పుడు మీరు పాలకూర వేస్తారా పాలకూర ఆకులుగా కాకుండా మనం పేస్ట్ చేసి కూడా వేసుకోవచ్చా పాలకూర ఏం చేయాలంటే కొంచెం బ్లాన్ చేసుకోవాలి ఉప్పు నీళ్ళలో వేసి కొంచెం బ్లాన్ చేసుకొని తీసుకొని కొంచెం చన్నీళ్ళు వేసి బ్లెండ్ చేసుకుంటే మంచి కలర్ ఉంటుంది మంచి గ్రేవీ వస్తుంది ఓ పేస్ట్ చేసి పెద్ద ప్రాసెస్ ఉంటుంది ఇదే బెటర్ ఏమో ఈజీగా అయిపోతుంది చూప్పుడు కొంచెం గరం మసాలా పాలక్ రెండు నిమిషాలు మీకు ఊడికిపోతుంది ఆఫ్ చేసుకుందాం కొంచెం మంచి వాసన వస్తుంటా ఆల్రెడీ గ్రీన్ గ్రీన్ గా ఉంది మీరు ఇంకా ఇంకొంచెం గ్రీన్ యాడ్ చేస్తున్నారా పాలకూర చికెన్ థ్యాంక్ యూ పాలకూర చికెన్ రెడీ మరి దీన్ని టేస్ట్ చేసే ముందు దీని తయారీ విధానం ఎలాగో మరొకసారి చూద్దామా పాలక్ చికెన్ కర్రీ తయారీ విధానం ఒక ప్యాన్ లో నూనె వేసి జీలకర్ర ఉల్లిపాయ ముక్కలు తరిగిన పచ్చిమిరపకాయలు అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ వేసి వేయించాలి దీనిలో చికెన్ ఉప్పు కారం పసుపు ధనియాల పొడి జీలకర్ర పొడి కొద్దిగా నీళ్లు పోసి ఉడకనివ్వాలి తర్వాత తరిగిన పాలకూర గరం మసాలా వేసి ఉడకనివ్వాలి ఆపై కొత్తిమీరతో గార్నిష్ చేసి సర్వ్ చేసుకుంటే పాలక్ చికెన్ కర్రీ రెడీ
సరావు గారు హెల్దీ హెల్దీ పాలక్ చికెన్ కర్రీ చక్కగా ఇప్పుడు రెండు చపాతీలు ఉండి ఉంటే వేరేగా పాలకూర ఫ్లేవరేనా నాకు చికెన్ కర్రీ తింటే తింది అంటే మిక్స్ అండ్ మ్యాచ్ కదండి కొంచెం ఉంటుంది అనమాట నిజంగానే చాలా బాగుంది ఒకవేళ మనం వెజిటేరియన్ గానే చేయగలుగుతాం కదా పాలకూర అని ఆలోచించుకుండా అని ఇందాక రావు గారు చెప్పినట్టు కానీ ఆకుకూరలు ఏదైనా సరే ఈ డిష్ లో వేస్ట్ చేసుకోవచ్చు అని చెప్పారు సో అలా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది ఇప్పుడైతే పాలకూర తోటి చాలా బాగుంది సో ట్రై చేయొచ్చు మీరు కూడా అని సో ఏ ఆకూరలైనా వేసుకున్నా మనం పిల్లలకి కూడా ఈజీగా పెట్టడానికి బాగుంటుంది అనుకుంటున్నాను సో ఎనీవే థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే ఇప్పుడు మీ కొంచెం ఒక మంచి చిట్కా మామూలుగా మనం పచ్చళ్ళు ఆవకాయ కానీ మాగాయ కానీ గోంగూర ఇలా చాలా రోజులకు సరిపడా కాస్త నిల్వ ఉండేటట్లుగా పెట్టుకుంటూ ఉంటాము ఆ తర్వాత జాడీలో స్టోర్ చేసి పెట్టుకుంటూ ఉంటాము మరి ఈ జాడీలో స్టోర్ చేసేటప్పుడు ఈ చిన్న జాగ్రత్త పాటిస్తే పచ్చడి చాలా రోజుల వరకు పాడవకుండా తాజాగా ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది అదేంటి అంటే ఈ పచ్చడి నిల్వ ఉంచే జాడీని వేడి నూనెతో పొడి బట్టలు బాగా పొడి బట్ట తీసుకుని వేడి నూనెలు ముంచుకుని దాంతో కనుక శుభ్రంగా క్లీన్ చేసుకుని ఆ తర్వాత ఇందులో పచ్చడి నిల్వ ఉంచుకున్నట్లయితే పచ్చడి చాలా రోజుల వరకు ఫ్రెష్ గా ఉంటుంది ఇవాళ ఎపిసోడ్ లో వంటలన్నీ చూసారు కదా మరి వాటిలోని పోషక విలువల గురించి ఫుడ్ గైడ్ లో తెలుసుకుందాం ఈ రోజు మనం చూసిన ఫస్ట్ రెసిపీ ప్రాన్స్ బుర్జీ ఈ రెసిపీలో యాడ్ చేసిన ఇంగ్రీడియంట్స్ ప్రాన్స్ అలాగే ఎగ్ దాంతో పాటు టొమాటోస్ మసాలా దుంచులు ఇవన్నీ కూడా యాడ్ చేసాము సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండి ప్రాన్స్లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రాన్స్లో ఒకవేళ చూస్తే ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ లభిస్తాయి అదే కాకుండా మనము అనదర్ ఇంగ్రీడియంట్ ఏదైతే మనం ప్రోటీన్ రిచ్ సోర్స్ యాడ్ చేసామో అది వచ్చేసి ఎగ్ అండి సో ఎగ్ ఈజ్ అగైన్ హై ఇన్ ప్రోటీన్స్ సో టొమాటోస్ హై ఇన్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ సో ఈ ప్రాపర్టీ వచ్చేసి మనకి లైకోపీన్ అనే పిగ్మెంట్ వల్ల ఈ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ ప్రాపర్టీస్ హైగా ఉంటాయి అదే కాకుండా సోడియం కూడా చాలా వరకు మనకి టొమాటోస్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ కంప్లీట్ ప్రోటీన్ అండ్ యాంటీ ఆక్సిడెంట్ రిచ్ రెసిపీ సో ఇలాంటి రెసిపీ పిల్లలకి చాలా వరకు మంచిదండి హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ అదే కాకుండా ప్రెగ్నెంట్ లేడీస్కి చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ అలాగే చిన్న పిల్లలకి అడాలసెంట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి చాలా వరకు బెనిఫిషియల్ అండి ఎందుకంటే అడాలసెంట్స్ డ్యూరింగ్ అడాలసెంట్స్ ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ బాయ్స్ అండ్ గర్ల్స్కి చాలా వరకు హైగా ఉంటుంది క్లోజ్ టు సిక్స్టీ టు సెవెంటీ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్ రిక్వైర్మెంట్ ఉంటుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అందరు కూడా ఈ రెసిపీ తప్పకుండా ట్రై చేయొచ్చు నెక్స్ట్ రెసిపీ పాలకూర మటన్ కర్రీ సో ఈ రెసిపీ వచ్చేసి ఫైబర్ రిచ్ అండ్ ఆల్సో ప్రోటీన్ రిచ్ రెసిపీ అండి మెయిన్ గా ఒకవేళ మనం చూస్తే మ్యాక్రో న్యూట్రియన్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మనకి మెయిన్ మ్యాక్రో న్యూట్రియంట్ ప్రోటీన్స్ ఈ రెసిపీలో హైగా ఉంటుంది అదే మైక్రో న్యూట్రియన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే ఈ రెసిపీలో మైక్రో న్యూట్రియన్స్ వైటమిన్స్ అలాగే మినరల్స్ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉన్నాయి సో వన్ ఆఫ్ ద మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ ఎక్కడి నుంచి అయితే మనకి ఈ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్ సోర్సెస్ లభిస్తుంది అది వచ్చేసి పాలకూర అండి సో పాలకూరలో ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్తో పాటు వైటమిన్స్ ఎస్పెషల్లీ బి వైటమిన్స్ హైగా ఉంటాయి అలాగే మినరల్స్ అయన్ దాంతో పాటు మ్యాంగనీస్ మెగ్నీషియం ఇవన్నీ కూడా మనకి చాలా వరకు ఎక్కువగా పాలకూరలో లభిస్తాయి సో మటన్ వచ్చేసి కంప్లీట్గా ప్రోటీన్ అండ్ ఆల్సో అయన్ కాల్షియం అవే కాకుండా వైటమిన్స్లో ఒకవేళ మనం చూస్తే ఆల్ ఫ్యాట్ సాలబుల్ వైటమిన్స్ ఎస్పెషలీ వైటమిన్ కే వైటమిన్ ఏ ఇవన్నీ కూడా మటన్లో ఎక్కువగా ఉంటుంది క్యాలరీస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ మటన్ ఓవరాల్గా అంటే చికెన్తో కంపేర్ చేస్తే లెస్ ఇన్ క్యాలరీస్ సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి సో అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే మనం మటన్ యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక దాంతో పాటు ఫ్రెష్ క్రీమ్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాము సో ఫ్రెష్ క్రీమ్ అంటే కంప్లీట్గా ఫ్యాట్ సోర్స్ అండి సో ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రెష్ క్రీమ్ యాడ్ చేస్తున్నప్పుడు పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ ఉంటుంది నెక్స్ట్ రెసిపీ సోయా కూర రొయ్యలు ప్రాన్స్ ఇస్ అగైన్ ప్రోటీన్ రిచ్ ఫుడ్ ఇంగ్రీడియంట్ సో దాంతో పాటు మనం సోయా కూర కూడా యాడ్ చేయడం జరిగింది సోయా కూరలో ఒకవేళ మనం చూస్తే వైటమిన్స్లో ఎస్పెషల్లీ వైటమిన్ సి కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉంటుంది దాంతో పాటు వైటమిన్ ఏ కంటెంట్ కూడా చాలా వరకు ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇవన్నీ కాకుండా మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ చూస్తే
అయన్ కంటెంట్ కూడా సోయకూరలో ఎక్కువగా ఉంటుంది ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా ఇట్స్ అ వెరీ గుడ్ సోర్స్ ఆఫ్ ఫైబర్ అండి సో ఈ కాంబినేషన్ ఒకవేళ చూస్తే ప్రోటీన్స్ అండ్ ఫైబర్ అండ్ మినరల్ రిచ్ కాంబినేషన్ సో ఈ రెసిపీ ఈజ్ ఓవరాల్గా హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ రెసిపీ కాకపోతే ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఎక్కువగా ఉండడంతో ఇలాంటి రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు మనకి పోర్షన్ సైజ్ చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ అండి సో విత్ ఇన్ వన్ ఫిఫ్టీ గ్రామ్స్ లోపల తీసుకునేటట్టుగా అయితే హెల్త్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఇట్స్ వెరీ మచ్ బెనిఫిషియల్ సో అందరు కూడా పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తప్పకుండా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయాలి నెక్స్ట్ రెసిపీ పాలకూర చికెన్ ఈ రెసిపీ వచ్చేసి ప్రోటీన్ రిచ్ అలాగే ఫైబర్ రిచ్ అండి ఎందుకంటే మనము పాలకూర యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక పాలకూర హై ఇన్ ఒమేగా త్రీ ఫ్యాటీ యాసిడ్స్ ఫైబర్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ కూడా పాలకూరలో ఫైబర్ చాలా హైగా ఉంటుంది వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ పాలకూర ఇస్ వెరీ రిచ్ సోర్స్ ఇన్ వైటమిన్స్ అండ్ మినరల్స్ ఈ రెసిపీలో అనదర్ మెయిన్ ఇంగ్రీడియంట్ వచ్చేసి చికెన్ అండి సో చికెన్ లో హండ్రెడ్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ చికెన్ లో మనకి ట్వంటీ ఫోర్ గ్రామ్స్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ ఉంటాయి సో ప్రోటీన్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ హైగా ఉంటుంది చికెన్ సో అదే కాకుండా మినరల్స్ అండ్ వైటమిన్స్ అంటే ఫ్యాట్ సాలబుల్ అలాగే ఫ్యాట్ సాలబుల్ లో కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ మినరల్స్ వచ్చేసి వైటమిన్ ఏ వైటమిన్ కే ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా ఉంటుంది మినరల్స్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఒకవేళ మనం చూస్తే ఆయన్ కాల్షియం ఇవన్నీ కూడా ఎక్కువగా మనకి చికెన్ లో లభిస్తాయి సో ఇట్స్ డిఫరెంట్ అండ్ గుడ్ కాంబినేషన్ రెసిపీ చికెన్ తో పాటు మనం పాలకూర యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక మనకి ఫైబర్ అనేది చాలా వరకు ఈ పాలకూర నుంచి లభిస్తుంది సో ఓవరాల్ గా ఎప్పుడైతే మనం చికెన్ లేదంటే ఏదైనా నాన్ వెజ్ రెసిపీ ట్రై చేస్తున్నప్పుడు ఓవరాల్ గా ద ఫ్యాట్ కంటెంట్ ఆ రెసిపీలో ఎక్కువ ఉండడంతో మనం యాడ్ చేస్తున్న ఇంగ్రీడియంట్ వేరే ఇంగ్రీడియంట్ అంతే ఇప్పుడు మనం పాలకూర యాడ్ చేస్తున్నాం కనుక పాలకూరలో ఉన్న ఫైబర్ చాలా వరకు మనకి ఈ ఫ్యాట్ తగ్గించడానికి హెల్ప్ చేస్తుంది సో ఈ రెసిపీలో మనం పాలకూర యాడ్ చేయడం వల్ల ఆ బెనిఫిట్ అనేది మనకి ఈ పాలకూర నుంచి లభిస్తుంది సో ఇట్స్ అ గుడ్ రెసిపీ అండి అందరు కూడా ఈ రెసిపీ ట్రై చేయొచ్చు కాకపోతే పోర్షన్ సైజ్కి దృష్టిలో పెట్టుకొని తీసుకోవడం చాలా వరకు ఇంపార్టెంట్ రావు గారు చక్కగా ఈ రోజు హెల్దీ హెల్దీగా ఆకూరలు తోటి చూపించిన రెండు డిషెస్ మన పార్టిసిపెంట్స్ చేసిన రెండు డిషెస్ కూడా చాలా బాగున్నాయి మన వ్యూవర్స్ కూడా నచ్చుంటాయని అనుకుంటున్నాను అలాగే మీ సలహాలు సూచనలు మాకు రాసి పంపించవలసిన చిరునామా తెలుగు రుచి కేర్ ఆఫ్ ఈనాడు టెలివిజన్ రామోజీ ఫిలిం సిటీ హైదరాబాద్ ఫైవ్ జీరో వన్ ఫైవ్ వన్ టూ ఇదండి ఇవాళ ఫ్రీడమ్ రిఫెన్స్ అండ్ ఫ్లోర్ ఆయిల్ తెలుగు రుచి పౌడ్ బై ఇండియా గేట్ బాస్మతి రైస్ అండ్ పానాసోనిక్ మెటాలిక్ జాసిన్ కుక్కర్ మరి నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో మరిన్ని మంచి వంటలతో మళ్ళీ మీ ముందుకు వస్తాం అంతవరకు సెలవు